Pranjali. As uh, we all know, ki 12th ki classes start ho chuki hain in most of the schools. And uh, you've started studying for class 12th with full swing. So I'm just introducing this new session for computer science students. So aapke paas, normally PCM students ke paas computer science hota hai 12th mein uh, in most of the schools. But uh, humanities or commerce walon ke paas IP hota hai. But even if you have computer science. So this particular video is for all computer science students who have either PCM or the other subjects. But majorly computer science PCM ke paas hota hai. Aur ye sirf aapko 12th mein kaam nahi aata hai. Ye aapko aage engineering mein bhi kaam aata hai. So aapke paas jo syllabus hai 12th ka. Usme aap majorly C++ language karte ho. And iske baad aage agar aap B.Tech karte ho. Aur B.Tech mein koi bhi stream lete ho. Be it your CS, IT. Wo to main streams ho gai. But uske alawa agar aap electronics bhi lete ho. Even civil lete ho. Mechanical lete ho. कुछ भी इलेक्ट्रिकल लेते हो तो भी आपको C++ प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो करनी ही पड़ती है बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो आपका ऑलमोस्ट हर स्ट्रीम का सेम होता है एंड यू हैव वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दैट एंड दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इधर सी और C++ प्लस प्लस जनरली सी प्लस प्लस होती है काफी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में सो so ये आपको काम आएगी अभी तो आएगी ही एंड फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू भी ये आपके काफी काम की है ठीक है सो पहले तो आई विल लाइक टू टेल यू कि कंप्यूटर साइंस इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है तो वेरी गुड हो सकता है कुछ ने फिजिकल एजुकेशन या ड्राइंग एंड ऑल वो जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से चूज किया हो दैट्स योर चॉइस बट इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस यू हैव रियली मेड अ गुड चॉइस एंड दैट्स द बेस्ट चॉइस यू कुड टेक विद पी ठीक है स्कोरिंग है पैटर्न जो है पेपर का वो सेम है आई एम टीचिंग दिस फॉर लास्ट ट्वेल्व ईयर्स and it has never changed jo paper ka pattern hai wo hamesha same rehta hai similar type ke questions aate hain so which makes you more comfortable with the type of questions aur aapko pata hota hai ki kis chapter mein se kitne marks ka aayega aisa nahi hota ki maine socha tha ki is chapter mein se 10 number ka aayega aur dusre mein se 5 ka aana tha to maine 10 wale pe zyada focus kiya lekin paper mein aisa ho gaya ki pehle wala jo hai wo sirf 2 marks ka aaya aur jisko maine prepare kam kiya tha wo zyada marks ka it will never happen so har chapter ki weightage fixed hai aur usme se utne marks ka hi question आएगा फॉर श्योर ठीक है सो ये जो वीडियो सीरीज में स्टार्ट कर रही हूँ दिस इज फॉर द कंप्लीट लेक्चर्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस ठीक है सो ये एक वीडियो नहीं है ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है इसके बाद आपको पूरी सीरीज मिलेंगी जिसमें आपका प्रॉपर कोर्स कवर होगा विद नॉर्मल असाइनमेंट्स टेस्ट इन एवरीथिंग ठीक है सो आई बी हैविंग ऑल दैट तो इफ यू वॉन्ट टू लर्न कंप्यूटर साइंस विद मी do subscribe the channel and make sure you get the notifications whenever i upload a video abhi mera target hai ki week mein at least 2 to 3 videos main upload karu if possible main usse zyada bhi karne ki koshish karungi taki aap course jo hai wo pehle 3 4 mahine mein khatam kar lo aur uske baad aap sirf revision aur sample paper karo you should pay attention to your other main subjects and uh, aapke dimag mein ye tension nahi rahegi ki computer science abhi tak cover hi nahi hua rather i would try ki aapke summer vacations tak i upload the whole syllabus ताकि आप समर वेकेशन में अपना पूरा सिलेबस खत्म करके कंप्यूटर साइंस की तरफ से निश्चिंत हो जाओ आपको पता है कि ये सब्जेक्ट आपको आता है अब सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है एंड बिलीव मी यू कैन कंप्लीट द होल सिलेबस इन थ्री फोर मंथ्स इजीली। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको नहीं कवर कर सकते हो सो फॉलो द लेक्चर्स रिलीजियसली प्रॉपर ढंग से यानी कि कभी मन हुआ देख लिया कभी मन हुआ नहीं देखा इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू फॉलो ईच ऑफ दम इन द सीरीज प्रॉपरली ताकि आपको उसको प्रॉपरली समझ आए कि आपको कैसे समझना है एंड कैसे उसको एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए यूज करना है फाइन सो एज यू नो यू माइट बी नोइंग एंड इवन इफ यू डोंट नो आपका जो पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जो थ्योरी है मेरे पास वो 70 मार्क्स की है और जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का होता है ठीक है सेवेंटी मार्क्स की थ्योरी में ये टॉपिक्स है मेजरली आपके सिलेबस में वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क ये टेन मार्क्स का आता है इट्स ऑल थ्योरी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं देन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो आपने इलेवेंथ में किया है वो सारा आपको यहाँ पे भी आना चाहिए सो so, ऐसा कुछ नहीं है कि इलेवेंथ में कर लिया तो वो वहीं खत्म हो गया इट्स नॉट लाइक दैट इलेवेंथ वाला सब मुझे यहाँ भी पता होना चाहिए देन क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट विच इज द न्यू टॉपिक विच कम्स इन क्लास ट्वेल्थ सो फिर है कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स देन इनहेरिटेंस एक क्वेश्चन आता है फोर मार्क्स का क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स पे प्रोग्राम बेस्ड क्योंकि कहने के लिए थ्योरी है पर पेपर में थ्योरी बहुत कम होती है थ्योरी सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड आएगी बाकी आपको एक थ्योरी क्वेश्चन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आता है जैसे कि टाइप डेफ क्या होता है मैक्रोज क्या होते हैं या इम्प्लिसिट एक जैसे टाइप कास्टिंग क्या होती है समथिंग लाइक दैट फिर ये सब प्रोग्राम्स होते हैं प्रोग्राम्स के बेसिस पे ही आपको आउटपुट बताना होता है या आपको 
कोड लिखना होता है या एरर बताना होता है सो क्वेश्चन आर रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग नॉट एज पर दियोरी इलेवेंथ में काफी स्कूल जो है वो थ्योरी बेस्ड पेपर बनाते हैं पर बोर्ड का पेपर कभी भी थ्योरी बेस्ड नहीं होता है इट्स ऑल प्रैक्टिकल बेस्ड कहने के लिए थ्योरी पेपर है लेकिन आते क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही है इनहेरिटेंस का भी एक कोड लिखा हुआ आता है इनहेरिटेंस का कोड लिखा होगा उसके ऊपर बेस्ड आपसे चार क्वेश्चन पूछे होंगे यू हैव टू आंसर दैट तो फोर मार्क्स का इनहेरिटेंस का क्वेश्चन आता है टू मार्क्स का कंस्ट्रक्टर का आता है फोर मार्क्स की आपको क्लास बनाने के लिए आती है और एक थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है इनमें से किसी भी चीज से रिलेटेड टू मार्क्स का देन डेटा फाइल हैंडलिंग एग्जाम में सिक्स मार्क्स की आती है इसका वेटेज फिक्सड है देन एरेज एंड मैट्रेस एंड डेटा स्ट्रक्चर में लाके फिफ्टीन मार्क्स का आता है सो यू गेट अ प्रोग्राम टू राइट ऑन एरे यू गेट अ प्रोग्राम टू राइट ऑन मैट्रेसेस एक न्यूमेरिकल आता है इस पे और डेटा स्ट्रक्चर्स अभी आपको नहीं पता बट दिस हैज ऑप्शंस लाइक स्टैक्स क्यूज लिंक लिस्ट एंड ऑल जिसमें हम डिफरेंट तरह से डेटा स्टोर करते हैं और उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं देन वी हैव एस क्यू एल नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज टू वर्क ऑन डेटा ये आपके पास एट मार्क्स की आती है एंड इट्स वेरी ईजी एंड वेरी स्कोरिंग देन बुल इन एल्जेब्रा है बुल इन एल्जेब्रा इज दी एल्जेब्रा विच वर्क ऑन ओनली टू वैल्यूज जीरो एंड वन तो किस तरह से आप जीरो वन के ऊपर न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करते हो कैसे हम उसे डील करेंगे सो वो जो पूरा एल्जेब्रा है दैट इज बुल इन एल्जेब्रा दैट अगेन कम्स फॉर एट मार्क्स सो ये सारे टॉपिक्स हम थ्योरी में कवर करेंगे मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगी एक कंसेप्ट एंड आई टेल यू कि उसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं फॉर ऑल दीज चैप्टर्स यू विल बी गेटिंग प्रॉपर नोट्स नोट्स आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक होगा जहां से आप उस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो उस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे आप उन्हें कैसे अटेम्प्ट करोगे उससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं डालूंगी और वो सैम्पल क्वेश्चंस का लिंक भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में होगा जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो फाइन सो कीप प्रैक्टिसिंग साइड बाय साइड अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो जैसा मैं आपको गाइड कर रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए I assure you कि 90 plus guaranteed है If you do whatever I tell you to do, so it's very easy. Even you can get 98, 99 easily. 100 के लिए बहुत dedication चाहिए क्योंकि programming language है अगर आपने कहीं सेमी कॉलम मिस कर दिया डबल कोर्ट्स मिस कर दिया तो हाफ मार्क तो उसका भी कट जाता है बट इफ यू आर वेरी फर्म विद योर सिंटेक्स ऑफ सी प्लस प्लस एंड यूर प्रैक्टिस इट लॉट यू कैन गेट हंड्रेड एज वेल अगर आपके थ्रू आउट ईयर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो प्रैक्टिकल के थर्टी तो फॉर श्योर होते हैं तो so 30 मार्क्स जो हैं वो आपको प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे अगर आप थ्रू आउट अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो क्लास में बट अदरवाइज ये डिवाइडेड होता है आपका वाइवा प्रैक्टिकल फाइल प्रोजेक्ट फाइल और उस सब में और वहां पर आपको जो प्रोग्राम मिलता है वो आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो बट योर टीचर वो टेक केयर ऑफ यूर वेरी गुड फाइन एंड ये थर्टी मार्क्स के लिए दो फाइल सबमिट करनी होती है एक होती है रिपोर्ट फाइल और एक होती है प्रोजेक्ट फाइल हमें एक वर्किंग प्रोजेक्ट बनाना होता है एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है जो सबमिट करना होता है विद द फाइल सो आई बी हेल्पिंग यू बोथ दीज थिंग्स आल्सो मैं आपको एक प्रैक्टिकल फाइल भी प्रोवाइड कर दूंगी जिसके आप प्रिंट आउट्स निकाल सकते हो अगर आपके स्कूल में कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स नहीं बोले गए हैं बोले भी गए होंगे और आपको अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे और प्रोजेक्ट्स भी हेल्प प्रोवाइड आई अपलोड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड आई गिव यू द लिंक सो आप उसमें से चूज कर सकते हो कौन सा प्रोजेक्ट आपको स्कूल में सबमिट करना है फाइन सो so, ये सारा हमारे पास है जो हम करेंगे इन द सीरीज और एक सैम्पल प्रोजेक्ट मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी वीडियो में ताकि आपको समझ आए कि प्रोजेक्ट बनते कैसे हैं सो so दैट जब आपसे वाइवा में पूछा जाए कि आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया है यू शुड नो कि वो कैसे बनता है फाइन आई होप यू कुड गेट द ओवरव्यू कि हम इस पूरी सीरीज में क्या करेंगे सो इफ यू हैव गॉट द ओवरव्यू एंड यूर इंटरेस्टेड डू लाइक द वीडियो शेयर विद योर क्लासमेट्स ताकि सिर्फ आप अकेले इसका फायदा ना उठाओ जितने मैक्सिमम लोग तक ये पहुंच सके इट्स गुड सो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो वॉच एंड लर्न फ्रॉम हेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपलोड्स टिल एंड कीप वॉचिंग कीप लर्निंग थैंक यू